Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji Port Paul ulipo katika studio za Pamoja kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia jina langu naitwa Yohani Paulo Imani Mzalendo mwana mapinduzi wa Afrika mtetezi mkereketwa pia mwanaharakati wa lugha ya Kiswahili na leo ningependa nikupashie habari zilizogonga vichwa hapa barani Afrika katika kipindi cha wiki ambayo tunaimaliza leo karibu Ethiopia Your Excellency Mshumiwa Rais John Magufuli <laughs> Ladies and gentlemen Habari zenu Nzuri Hamjambo Habari za mchana Ninayo furuha kuwepo hapa siku ya leo Rais wa Ethiopia Saleh Wak Zawed ametembelea nchi ya Tanzania ambapo mkutano rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli katika mkutano wa rais wa Ethiopia na rais wa Tanzania wamezungumza wame kwamba Kiswahili kifundishwe hapa nchini Ethiopia And the first words that I learned in Swahili was wacha kelele mtoto amelala <laughs> kama unavyosikia rais wa Ethiopia amekubali kupokea walimu wa kufundisha lugha ya Kiswahili kutoka Tanzania hapa nchini Ethiopia lakini pia rais wa Ethiopia B Zawak ametembelea Tanzania ambapo amefika katika ziwa la Victoria ambapo ni chimbuko la mto Nile ambao unakuja hadi hapa nchini Ethiopia Rais huyu ameongeza kwamba wafungwa wote ambao wamefungwa nchini Tanzania wa kutoka hapa nchini Ethiopia watafunguliwa na kurejeshwa hapa nyumbani kwao. Ikumbuke kwamba Tanzania inawafungwa zaidi ya 1100 wa kutoka hapa nchini Ethiopia. I have taken good note of what the president has told me about the illegal immigrants who are in the dif in different prisons throughout Tanzania. We will make anything necessary and our embassy is here to follow it up so that uh, we remove this burden on you Mr President and thank you for allowing them to go out freely Somalia Makabiliano kati ya uh, kati ya vikosi vya Somalia na vikosi vya Jubaland amesababisha watu 12 kujeuliwa na, na watu tisa kati ya uh, watu 12 wamejeuliwa imekutikana kwamba ni wa Kenya na ikumbuke kwamba serikali ya Somalia inailaumu nchi ya Kenya kujiingiza kati ya, ya sera na, na siasa za Somalia na pia nchi ya Somalia imedai kwamba wa, vikosi vya Jubaland vinasaidiwa na serikali ya Kenya Burundi Bwana Leveriano Ndikurio amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha CNDD FDD hapo nchini Burundi. Kumbuka kwamba Bwana Ndigurio amekuwa mmoja kati ya wanzilishi wa kikosi cha CNDD FDD kipindi ambacho kikosi hicho kilikuwa ni kikundi cha wasi wa serikali ya Burundi miaka ya 2006. Mari Kabila mba, mbili ambazo zimekuwa na wasi kati ya hizo kabila mbili ambayo ni kabila ya Dongo na kabila ya Furani wamesaini makubaliano ya amani hapo nchini Mali. Ikumbuke kwamba watu zaidi ya elfu tatu wameshauawa katika vita za makabila hayo mawili pia watu zaidi ya milioni mbili wamekimbia nchi yao na kwenda nchi jirani kama Burkina Faso. Chad Inchi ya kwanza inchi ya Chad imepeleka ombi la kusamehewa misada ama deni ambazo imekopwa na inchi ya China ikumbuke kwamba inchi ya China ina pesa nyingi ambazo inadai mataifa mengi hapa barani Afrika inakadiriwa kwamba inchi ya Zambia na inchi ya Kongo itafuata katika kuomba kusamehewa deni ambazo zina, hizo inchi zinazo kutoka China Tanzania Lais John Joseph Pombe Magufuli amewaonya wa viongozi wa Afrika na wananchi wa Tanzania kujiadhari kuhusu chanjo za COVID-19. Lais huyu amewaambia amesema kwamba 
inchi za Afrika zinabidi tuwe makini tunapochukua au tunapopokea chanjo zozote kwa sababu mataifa ya magaibi ya magaribi kuwa hawapende wa Afrika. Sikiliza kauli ya Bwana John Joseph Pombe Magufuli kuhusu chanjo za corona. Unajifukizia huku unamuomba Mungu na swali unasali huku unapiga zoezi la kufanya kazi la kulima mahindi, kulima viazi ili ule vizuri ushibe corona ashindwe kuingia kwenye mwili wako. Mutatishwa sana ndugu zangu wa Tanzania. Lakini simameni imara. Ninajua wapo baadhi ya Watanzania hata wameondoka ndani ya nchi. Chanjo ni ya maana kwa taifa letu. Katika michezo kama unavyofahamu kuna kombe la Afrika linaendelea sasa hivi na nchi ya Kongo imeicharaza nchi ya Libya bao moja sufuri na pia nchi ya Kongo imeicharaza ime nchi ya Niger bao mabao mawili kwa bao moja lakini pia ikumbuko kwamba Rwanda imeicharaza nchi ya Togo magao magoli matatu kwa magoli mawili na huyo ndio mwisho wa habari zetu kutoka hapa Adi Sabeba Ethiopia ni, eh, jina langu ni Yohani Paulo Imani nilikuwa nakupasha habari zilizogonga vichwa hapa barani Afrika kwa heri tutaonana wiki ijayo lakini kama unahitaji msaada wote ama unahitaji kujifunza lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia unaweza kutupigia kwa namba zifuatazo 0927483357 namba zetu ni 0927483357 asante kwa heri